नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी कुलदीप विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या इ लर्निंग प्लॅटफॉर्म वरती मी आपलं स्वागत करतो मित्रांनो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण कंबाईन पूर्व परीक्षा दोन हजार सतराचा क्वेश्चन पेपर अनालिसिस केलं होतं आणि याच्यावरून आपण बघितलं होतं की कोणत्या घटकावरती कसे प्रश्न विचारलेले आहेत पेपर मध्ये पे, क्वेश्चन विचारण्याचा जो पॅटर्न आहे तो कशा प्रकारचा पॅटर्न होता कोणत्या घटकावरती अधिक क्वेश्चन आले होते आणि आपला अभ्यास करत असताना अप्रोच कसा पाहिजे हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं तसंच आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये कंबाईन पूर्व परीक्षा जी दोन हजार अठराला झाली होती आणि त्यामध्ये आलेले जे सायन्सचे क्वेश्चन आहेत तर त्याचं अनालिसिस आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये करणार आहोत मित्रांनो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती ती म्हणजे की कोणतेही क्वेश्चन हे रिपीट होत नाहीत ठीक आहे जर रिपीट झालेच तर तो एखादा किंवा दुसरा क्वेश्चन रिपीट होऊ शकतो त्याची पण पॉसिबिलिटी फार कमी आहे परंतु जे घटक असतात ते घटक वारंवार रिपीट होतात म्हणजे या ठिकाणी घटक वेगळे आणि क्वेश्चन वेगळे जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर या ठिकाणी पहा अॅनिमल क्लासिफिकेशन असेल किंवा प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन असेल तर हे जे घटक आहेत हे समान असतात आता अॅनिमल क्लासिफिकेशन किंवा प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन वरती प्रत्येक वेळा क्वेश्चन विचारलेले आहेत परंतु क्वेश्चन हे वेगवेगळे विचारलेले आहेत जर समजा प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन वरती जर दोन हजार सतराला तर एखाद्या वनस्पतीचं नाव दिले असेल आणि विचारलं असेल तर की ही कोणत्या गटामध्ये वनस्पती येते तर इतकं सांगितलं असेल परंतु दोन हजार अठराला बघितलं तर त्याच वनस्पती क्लासिफिकेशन किंवा प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन वरती आपल्याला दुसऱ्या एखाद्या वनस्पतीचं नाव दिलं असेल किंवा असं विचारलं असेल की टेरिडोफायटा टेरिडोफायटा या गटामध्ये ज्या वनस्पती असतात त्यांचं एक गुणधर्म कसा आहे किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे आहेत ठीक आहे म्हणजे घटक तोच असतो परंतु त्यावर येणारे क्वेश्चन हे वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा वेगवेगळ्या अँगलने विचारलेले असतात परंतु मग या ठिकाणी तुमचा अभ्यास करताना जो अप्रोच पाहिजे तो कसा पाहिजे तर तुम्ही या ठिकाणी एखादा घटक अभ्यास करताय तर अभ्यास करत असताना तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन निर्माण झाले पाहिजेत की या घटकावरती कशा प्रकारे क्वेश्चन विचारू शकतात म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला महत्वाची गरज कोणती आहे तर आतापर्यंत झालेले जे काही क्वेश्चन पेपर्स आहेत ते क्वेश्चन पेपर तुम्ही व्यवस्थित रीड करणं ठीक आहे क्वेश्चन कसा विचारला हे पाहणं हे गरजेचं आहे आता मागच्या वेळेला आपण दोन हजार सतराच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये जर बघितलं तर अॅनिमल क्लासिफिकेशन प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन वरती भरपूर क्वेश्चन विचारलेले आहेत जवळपास तीन ते चार क्वेश्चन याच्यावरती आलेले होते त्याचबरोबर जे डिसेस आहेत आणि त्याचे जे एजंट आहेत म्हणजे रोग आणि कारक याच्यावरती देखील भरपूर प्रश्न विचारले होते म्हणजे तुमच्या मनामध्ये अभ्यास करत असताना प्रत्येक घटकावरती असे क्वेश्चन तुमच्या मनामध्ये एक निर्माण झाले पाहिजेत आणि ते तुम्ही नोट करून घ्यायचे ते क्वेश्चन तुम्ही नोट करून घ्यायचे त्याचा अभ्यास करायचा ठीक आहे म्हणजे सायन्सचा अभ्यास करताना तुमचा अप्रोच अशा लेवलने असायला हवा म्हणजे जर तुम्ही हे व्यवस्थित केलं मित्रांनो तर तुम्ही मॅक्झिमम जर समजा पंधरा क्वेश्चन आले असतील तर मॅक्झिमम त्या ठिकाणी तुम्ही तेरा ते चौदा तुम्ही मार्क्स या ठिकाणी आरामात मिळवू शकता ठीक आहे आपण म्हणतो की सायन्सचे क्वेश्चन कसे सेट करत आपल्याला कळत नाही परंतु हे क्वेश्चन हे असेच सेट केले असतात तुम्ही आतापर्यंत जर क्वेश्चन पेपर सगळे काढून बघितले आतापर्यंत कंबाईन पूर्व परीक्षा आता अलीकडेच कंबाईन पूर्व परीक्षा होते परंतु याच्या आधी पी एस आयचे वेगळे पेपर व्हायचे एस टी आयचे वेगळे पेपर व्हायचे आणि ए एस ओचे पण वेगळे पेपर व्हायचे तर ते क्वेश्चन पण तुम्ही रेफर केले पाहिजेत त्यामध्ये आलेले क्वेश्चन कसे होते कोणत्या घटकावरती विचारले होते तर तो घटक जो आहे तो घटक तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करणं गरजेचं आहे आता प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन अॅनिमल क्लासिफिकेशन हे तुम्हाला पूर्ण येत यायला पाहिजे तुम्हाला पूर्ण त्याची माहिती पाहिजे ठीक आहे त्याचबरोबर आयसोबॉर्स वरती कधी क्वेश्चन विचारलाय कधी आयसोटोप्स वरती क्वेश्चन विचारलाय म्हणजे याच्यामध्ये काय फरक आहे म्हणजे अल्टून पाल्टून हे क्वेश्चन विचारलेले आहेत हे लक्षात घ्या त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर मिरर वरती काही क्वेश्चन विचारलेले आहेत मग त्यामध्ये कॉनक्यो लेन्स असेल ठीक आहे कॉन्वेक्स लेन्स असेल त्याचे वैशिष्ट्य असतील कॉन्वेक्स लेन्स कधी वापरतात कॉनक्यो लेन्स कधी वापरतात त्या कॉनक्यो लेन्सचे पण काही नियम आहेत काही रुल्स आहेत ठीक आहे मग ते कसे असतात जर इन्सिडेंट रे जर पास केला तर तो कसा जातो फोकल लेन्स मधून जातो की त्या ऍक्सिसला समांतर असतो तर या गोष्टी बारीक सारीक असतात या तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे म्हणजे घटक हे रिपीट होतात परंतु क्वेश्चन हे रिपीट होत नाहीत हे लक्षात घ्या क्वेश्चन हे प्रत्येक वेळेला त्या घटकावरती वेगवेगळे येतात परंतु घटक हा समानच असतो सेमच असतो म्हणून घटक जो आहे ठीक आहे तो घटक तुम्ही या ठिकाणी पूर्णपणे अभ्यास करणं गरजेचं आहे आता मित्रांनो मी तुम्हाला आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो की आपल्या विजन स्टडीवरती आपण स्टेट बोर्ड सिक्स स्टँडर्ड टू टेन्थ स्टँडर्डचे आपण स्टेट बोर्डला सुरुवात केलेली आहे म्हणजे यामध्ये आपण सहावीचे सातवीचे आठवीचे नववीचे आणि दहावीचे हे जे काही आपले स्टेट बोर्डचे स्टँडर्डचे जे काही सब्जेक्ट सायन्स आहे आपला हा पूर्णपणे आपण त्या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत ठीक आहे आणि त्याचबरोबर आपली दोन ची राज्यसेवा जी आपली बॅच असेल ती साधारणत एप्रिल ते
वापरल्या जाणाऱ्या नियमानुसार खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे म्हणजेच काय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्क्यो मिरर म्हटलंय आता कॉन्क्यो मिरर म्हणजे अंतर्वक्र असा ठीक आहे मग या ठिकाणी आपल्याला दोन सेंटेन्स किंवा दोन विधानं दिलेली आहेत फर्स्ट आहे जर अपाती किरण मुख्य अक्षाला समांतर असेल तर परावर्तित किरण मुख्य नाभीतून जातात विधान ब आहे जर अपाती किरण मुख्य नाभीतून जात असेल तर परावर्तित किरण मुख्य अक्षाला समांतर असतात ठीक आहे म्हणजेच काय इफ द इन्सिडेंट रे इज पॅरल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस अँड सेंटेन्स बी इफ द इन्सिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे इज पॅरल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस आता मित्रांनो जर आपण नीट बारकाईने बघितलं तर ही दोन्ही पण सेंटेन्स ही बरोबर आहेत कारण हा अंतर्वक्र आरशाचा जर आपण अंतर्वक्र आरशाचा किरणाकृती म्हणजे रे काढण्यासाठी जे आपण डायग्राम वापरतो तर त्या डायग्रामवरून काही रुल्स निर्माण होतात ठीक आहे मग तेच रूल आपल्याला डायरेक्टली या ठिकाणी दिलेले आहेत मग या ठिकाणी तुम्हाला डायग्राम दिलेले आहे एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही बघू शकता तर त्या ठिकाणी काय सांगितलंय तर त्यातला नियम फर्स्ट सांगितलाय एनी इन्सिडेंट रे ट्रॅव्हलिंग पॅरल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस ऑन द वे टू द मिरर विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट अपॉन द रिफ्लेक्शन अँड बी म्हणजे सेकंड नाय एनी इन्सिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट ऑन द वे टू द मिरर विल ट्रॅव्हल पॅरल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस अपॉन रिफ्लेक्शन म्हणजे आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा बघत असताना आपल्या विजन स्टडीवरती आपण जे लेक्चर घेतलं होतं त्यामध्ये पण आपण बघितलं होतं किती कशा प्रकारचं होतं तर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय तर या ठिकाणी जर बघा जर आपाती किरण म्हणजेच कुठला इन्सिडेंट रे जर तो मुख्य अक्षला समांतर असेल किंवा प्रिन्सिपल ऍक्सिसला जर तो पॅरल असेल तर जो काही रिफ्लेक्टेड रे असतो तो कुठून जातो तर तो मुख्य नाभीतून जातो म्हणजेच त्या फोकल पॉइंट मधून जातो आणि जो रूल दोन आहे तो काय सांगतो जर इन्सिडेंट रे त्या प्रिन्सिपल ऍक्सिस मधून जात असेल तर जो रिफ्लेक्टेड रे असतो तो त्या मेन ऍक्सिसला पॅरल असतो म्हणजे हे दोन्ही एकमेकांच्या वरती कसे आहेत इंटर रिलेटेड आहेत ठीक आहे तर हे दोन नियम आहेत परंतु या दोन नियमानंतर आणखीन एक नियम आहे परंतु या ठिकाणी आपल्याला दोनच नियम दिले आहेत परंतु तो तिसरा नियम देखील तुम्ही लक्षात ठेवा तो आहे जर इन्सिडेंट रे समजा जो इन्सिडेंट रे आहे तो जर तो इन्सिडेंट रे वक्रता मध्यतून जात असेल तर जो रिफ्लेक्टेड रे असेल तर तो त्याच मार्गाने जात असेल म्हणजे काय जर या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम बघितली तर फोकल पॉइंटला सोडून जर दुसऱ्या कुठल्या एखाद्या वक्रता मध्यतून तो जो इन्सिडेंट रे पास झाला तर जो काही रिफ्लेक्शन होणार आहे त्याचं तर ते रिफ्लेक्शन पण काय होईल त्याच मार्गाने ते परत जाईल ठीक आहे म्हणजे असे हे तीन नियम आहेत परंतु या ठिकाणी आपल्याला फक्त दोनच नियम दिलेले आहेत परंतु हे जे काही दोन नियम दिलेले आहेत हे दोन्हीच्या दोन्ही कसे आहेत बरोबर आहेत मग या ठिकाणी दोन्हीच्या दोन्ही बरोबर आहेत म्हणून या ठिकाणी जे आपलं ऑप्शन करेक्ट असणार आहे तो असणार आहे विधान विधान ए आणि विधान बी हे दोन्ही पण सत्य आहेत म्हणजे स्टेटमेंट ए आणि स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट म्हणजे या ठिकाणी मित्रांनो अनालिसिस करताना एक लक्षात घ्यायचं या ठिकाणी अंतर्वक्र आरशाचा आपल्याला रूल विचारलेला आहे मग त्या प्र त्याच प्रकारे आपल्याला कॉन्वेक्स लेन्स किंवा बहिर्वक्र आरसा जो आहे त्याचा देखील नियम विचारू शकतात ठीक आहे त्याचबरोबर जी प्रिझम असेल प्रिझम आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे प्रिझममधून रे रे ज्या वेळेला पास होतो त्यावेळेला जे आपण ऍक्सिस ड्रॉ करतो तर ती कशा प्रकारची असते त्याचबरोबर जो काही कॉन्क्यो मिरर आहे त्या कॉन्क्यो मिररमध्ये फोकल लेंथ असते ती निगेटिव्ह असते की पॉझिटिव्ह असते हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आता कॉन्क्युमध्ये आपण जर बघितली तर ती फोकल लेंथ हे निगेटिव्ह असते आणि कॉन्वेक्समध्ये ती पॉझिटिव्ह असते म्हणजे या ज्या बारीक सारी गोष्टी आहेत हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे हे जे नियम आहेत हे जे रूल्स आहेत ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे ठीक आहे तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे जर पॉइंट थ्री एम्पेर इतकी विद्युत धारा चारशे अठरा ओहम रोज असलेल्या तारेच्या कुंडलातून एका मिनिटासाठी प्रवाहित केली तर किती कॅलरी उष्मा निर्माण होईल म्हणजेच काय फाइंड द हिट जनरेटेड इन कॅलरीज इफ अ करंट ऑफ पॉइंट थ्री एम्पेर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टन्स फोर हंड्रेड अँड एटीन ओहम फॉर वन मिनिट म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय काढायचं आहे या ठिकाणी आपल्याला हिट जनरेट किती झाली ती काढायची आहे परंतु ती कॅलरीजमध्ये काढायची आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला दिले काय या ठिकाणी आपल्याला करंट दिला आहे तो आहे पॉइंट थ्री एम्पेर ठीक आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला रेजिस्टन्स पण दिलेला आहे चारशे अठरा ओहम हा रेजिस्टन्स आहे आणि तो किती मिनिटासाठी आपण पास करतोय वन मिनिटासाठी ठीक आहे आता हे जे काही वन मिनिट आहे या ठिकाणी आपल्याला कन्व्हर्जन एकाच ठिकाणी करावं लागणार आहे कारण या ठिकाणी वन मिनिट दिले तर या वन मिनिटाचं आपल्याला सेकंदामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे म्हणजेच काय एक मिनिट इज इक्वल टू सिक्स्टी सेकंद एवढंच आपल्याला या ठिकाणी कन्व्हर्जन करायचं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला हिट
ठीक आहे हा आपला फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युलामध्ये जर आपण डायरेक्ट या व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपला आन्सर निघून जाईल आता या ठिकाणी आय दिलेला आहे तो आहे पॉईंट थ्री आता आयचं स्क्वेअर आहे म्हणजे पॉईंट थ्री इंटू पॉईंट थ्री बरोबर आणि या ठिकाणी आर किती दिला आहे फोर हंड्रेड अँड एटीन आणि आपला टाइम जो आहे तो आपण मिनिटामध्ये होता तो आपण सेकंदामध्ये कन्व्हर्ट केला म्हणजेच एक मिनिट इज इक्वल टू सिक्स्टी सेकंड म्हणून या ठिकाणी आपण सिक्स्टी घेतलेला आहे डिवायडेड बाय फोर पॉईंट एटीन आता हे फोर पॉईंट एटीन मध्ये आपल्याला कॅलरीजमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे म्हणून या ठिकाणी आपण फोर पॉईंट एटीन घेतलं ठीक आहे मग आता हे जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्या आन्सर येईल फाईव्ह हंड्रेड अँड फोर्टी कॅलरी ठीक आहे मग फाईव्ह हंड्रेड अँड फोर्टी कॅलरी आपला आन्सर असेल पर्याय क्रमांक दोन ऑप्शन नंबर टू हे आपलं योग्य आन्सर असेल आता मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला हीट जनरेट किती झाली हे विचारलेलं आहे परंतु या ठिकाणी आपल्याला रजिस्ट्रेशनची व्हॅल्यू काढायला विचारतील करंट किती असेल विचारील किंवा होल्टेज काढण्यासाठी विचारतील त्यासाठी आपल्याला ओहमचा लॉ माहिती असणं गरजेचं आहे हे कॅलरीजचे फॉर्म्युले ते माहिती असणं गरजेचं आहे ठीक आहे किंवा या ठिकाणी आपल्याला सिरीज कनेक्शन विचारलेलं असेल किंवा पॅरल कनेक्शन विचारलेलं असेल आता सिरीज कनेक्शन म्हणजे एक्सेल जोडणी ठीक आहे आणि पॅरल कनेक्शन म्हणजे समांतर जोडणी म्हणजे या ठिकाणी ओहम्सला वापरून जर एखादं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेल तर सर्किटमधून जर आपण एखादा करंट पास केला असेल आणि त्या ठिकाणी आपल्याला होल्टेज माहिती असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला रजिस्टरची व्हॅल्यू किती आहे हे काढायचं असेल ठीक आहे किंवा आपल्याला सिरीजमध्ये काही रजिस्टन्स दिलेले असतील किंवा पॅरलमध्ये काही रजिस्टन्स दिले असतील तर त्याचं फायनल आउटपुट जे आहे इक्विवेलंट रजिस्टन्स आपण त्याला म्हणतो तर तो इक्विवेलंट रजिस्टन्स काढण्यासाठी देखील आपल्याला विचारू शकतात आणि बऱ्याच वेळेला हे रजिस्टन्स काढण्याचे प्रॉब्लेम्स आपल्या एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत त्यामुळं ते देखील तुम्ही व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे त्याचे फॉर्म्युले पहा ते फॉर्म्युल्यावरचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत हे वेगवेगळ्या अँगलने विचारलेले आहेत कधी करंट काढायला विचारलेलं आहे तर कधी होल्टेज काढायला विचारलेलं आहे कधी रजिस्टन्स काढायला विचारलेलं आहे तर या प्रत्येकाचे फॉर्म्युले हे सेमच आहेत म्हणजे त्या फक्त त्यामध्ये फक्त आपल्याला रिअरेंज करायचं आहे जर व्ही इज इक्वल टू आय आर हा जर आपला मेन फॉर्म्युला असेल ठीक आहे तर आपल्याला आर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आर इज इक्वल टू व्ही बाय आय म्हणजे आपण फक्त त्या ठिकाणी रिअरेंज करणार काय काढायला सांगितलंय ते एका बाजूला घेऊन दुसऱ्या बाजूला जे आपल्याला व्हॅल्यू दिलेले आहेत ते व्हॅल्यू फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला पूट करता आल्या पाहिजेत म्हणजे त्या ठिकाणी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या एकाच फॉर्म्युलामध्ये आहेत फक्त ते रिअरेंज करता आपल्याला आलं पाहिजे ठीक आहे मन या ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत हे जे काही फॉर्म्युले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित नोट करून घ्या त्याच्यावरती मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करा मॅक्झिमम एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचा प्रॅक्टिस करा ठीक आहे तर या ठिकाणी आपलं योग्य आन्सर आलेलं आहे ऑप्शन नंबर दोन पाचशे चाळीस याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे या ठिकाणी आपल्याला मॅच द फॉलोइंग आहे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जोड्या जुळवायचे आहेत म्हणजे या ठिकाणी काही सायंटिस्टची नाव दिलेली आहेत आणि त्या सायंटिस्टनी जे काही डिस्कवर केलेलं आहे तर त्याचे काही या ठिकाणी नावं दिलेली आहेत ठीक आहे मग या ठिकाणी आपण थोडक्यात त्याचं एक स्पष्टीकरण बघूया या ठिकाणी सगळ्यात पहिले आहेत ते म्हणजे सी रमन या इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकता या इमेजमध्ये जे पहिले आहेत ते आहेत सी रमन आता सी व्ही रमन यांनी काय केलं तर प्रकाशाचे वी किरण तर त्यांचा एक कन्सेप्ट आहे ठीक आहे त्याला आपण रमन इफेक्ट असं म्हणतो तर तो रमन इफेक्ट त्यांनी डिस्कवर केला होता प्रकाशाचे वी किरण म्हणजे एका प्रिझम मधून एका ग्लासच्या प्रिझम म्हणून त्यांनी सनलाईट पास केली आणि त्याच्यानंतर जे जे काय कलर ऑब्झर्व केले होते त्याला रमन इफेक्ट असं म्हटलं जातं मग तो रमन इफेक्ट डिस्कवर या सी व्ही रमन यांनी केला होता ठीक आहे म्हणजे या सी व्ही रमन यांचं या ठिकाणी जर आपण जोडी लावली तर ती काय येईल प्रकाशाचे वी किरण ठीक आहे त्याच्यानंतर जे आहेत पुढचे जॉर्ज ओहम आता ओहम सर्वांनाच माहिती आहे जॉर्ज ओहम इलेक्ट्रिकल रजिस्टन्समध्ये आपण बघत असतो की रजिस्टन ज्या वेळेला आपण कॅल्क्युलेट करतो तर त्यांचं नाव त्या ठिकाणी ओहम म्हणून दिलेलं आहे ठीक आहे म्हणून या ठिकाणी रजिस्टन्स ज्या वेळेला आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला ते ओहम म्हणून येतात म्हणून या ठिकाणी विद्युत परिपथातील रोध म्हणजेच काय जो काही रजिस्टन्स असतो तो रजिस्टन्स त्यांनी कोण डिस्कवर केला तो आहे जॉर्ज ओहम ठीक आहे याच्यानंतर जे पुढचे आहेत ते म्हणजे हॅन्स ओरस्टेड आता हॅन्स ओरस्टेड हे कोण आहेत तर ते विद्युत धारेद्वारे चुंबकत चुंबकत व निर्मिती म्हणजेच मॅग्नेटिझम ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट जर आपण एखाद्या माध्यमातून पास केला तर त्यावरती होणारा मॅग्नेटिझमचा परिणाम हा कशा प्रकारे होतो त्या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर एक सर्कल तयार होतात मॅग्नेटिझम जर आपण बघितलं तर तर त्या ठिकाणी हे जे काही इलेक्ट्रिक करंट आहेत ड्यू टू मॅग्नेटिझम हे कोणी डिस्कवर केलं तर ते हॅन्स ओरस्टेड या सायंटिस्टने डिस्कवर केलं होतं ठीक आहे आणि जे शेवटचे आहे ते म्हणजे मायकेल
कन्क्लूजन वरती काम करती है मैकेल फेरडे मजे ये जर आप योग्य बगित पर आपका पर क्रमांक दोन ये उत्तर ये सी वी रमन ये प्रकाशा विकिरण जॉर्ज ओहम जर आप बगित विद्युत परिपद रोध हैंस ओरस्टेड जर आप बगित मैग्नेटिजम ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मैकेल फेरडे जर आप बगित इलेक्ट्रिक मोटर मजेच पर क्रमांक दोन ये ये अपल योग्य उत्तर आना है मजे मित्रों ठिकाने अपने जे का साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर के लिए जे का प्रयोग है ठीक है कि जे एक्सपेरिमेंट है तो अपने महत्ति गरजेज है अशा ठिकाणी अपने डायरेक्ट विचार जता अपन ज्यादा सायंस स्टडी करो तो सायंस मधे जेपन का अपन एक्सपेरिमेंट्स बगित कि एखी घटना अल ठीक है मैं ये प्रोटॉन का शोध कहीं लवला न्यूट्रॉन का शोध कहीं लवला इलेक्ट्रॉन का शोध कहीं लवला कैथोड्राइव का शोध कहीं लवला एनोड्राइव का शोध कहीं लवला हे अपने महत्ति गरजेज है तो बरबर जर आप बगित इलेक्ट्रिसिटी मे भरपूर अंटिस्ट है ठीक है फेरडेज आते ओहोम्स आते डिस्कवर के लिए जे का एक्सपेरिमेंट है तो कशा प्रकार के होते सायंस मे जर आप बगित बरेच साइंटिस्ट है तो ततले महत्व के जे साइंटिस्ट है महत्वा को जे दैनंदीन गोष्टी मे अपन कायम उल्लेख करो अ साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट ने ऐटलिस्ट के लिए जे का कि डिस्कवर के लिए जे का एक्सपेरिमेंट है ते अपने महत्ति गरजे है तो साइंटिस्ट नाव और एक्सपेरिमेंट ही अपने महत्ति गरजेज है कारण मैच द फॉलोइंग मे अपने या गोषी विचार ठीक है मन ये एनालिस वो अपने समझते हैं कि आप गोषी महत्ति गरजे है ठीक है मग पर क्रमांक दोन ये अपने योग्य एन्सर आना है यार अपन पूछता क्वेश्चन बोलू सर्वसाधारण सूत्र अलकलाइन सात आता जनरल फॉर्म्यूला ऑफ अलकलाइन्स आता अलकलाइन का जर जनरल फॉर्म्यूला बगित स्पष्टीकरण पहा पैलदा द अलकलाइन्स कंप्राइज अ सीरीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड दैट कंटेंट ऐटलिस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मे ये ट्रिपल बॉन्डिंग आते लक्षा ठेवा कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड है ये ऐटलिस्ट मे कमीत कमी एक ट्रिपल बॉन्ड आतो दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सीरीज विथ द जनरल मॉलिकुलर फॉर्म्यूला ऑफ सी एन एच टू एन माइनस टू हे लक्षा गया सी एन एच टू एन माइनस टू वेर एन इक्वल एनी इंटीजर ग्रेटर दैन वन मे एन जे है ये एक इंटीजर है और ती वैल्यू ही एक पेक्षा जास्त है ये लक्षा गया ठीक है यह ठिकाने जर आप एक्जाम्पल बढ़ा तो अपने इथाइलिन महत्ते आता इथाइलिन एक प्रकार से अलकाइन है ठीक है और यहाँ फॉर्म्यूला है सी टू आज ट्रिपल बॉन्डिंग है और एच टू सी टू एच टू मजेच का इथाइलिन या इथाइलिन मे कार्बन एंड हाइड्रोजन मे ट्रिपल बॉन्डिंग है एक एक्जाम्पल है लक्षा ठेवा मजेच ये जर आप बगित जे का अलकलाइन का फॉर्म्यूला है तो यठिका पर क्रमांक तीन मजे सी एन एच टू एन माइनस टू ये लक्षा ठेवा ठीक है एन यठिका का एक इंटीजर अल जैसे वैल्यू ही एक पेक्षा जास्त है ठीक है मजे तुम्हारा अलकेन अलकाइन ये जे फॉर्म्यूले ठीक है जनरल फॉर्म्यूले ये महत्ति गरजेज है कुना एकेरी बॉन्ड आतो कि दुहेरी बॉन्ड आतो मे सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग हे अपन बगित हो जे अपन लेक्चर रेफरन्स बुक से लेक्चर अपन कवर के हो राज्यसभा के बैच मे तो देखी अपन ये बगित हो ठीक है मग ये जे का सींगल बॉन्ड आए डबल बॉन्ड आए ट्रिपल बॉन्ड आए मैं कार्बन च हाइड्रोजन च बॉन्डिंग कशा प्रकार फॉर्म्यूले कशन आप बगित हो अलकाइन विचार है नेक्स्ट टाइम लगे अलकाइन से विचारू शे यन अपने एनालि करता हा गोषी महती गरजे है आज के लेक्चर मे फिर अपन एन्सर बगत नहीं आहोत तो प्रत्येक आता है दोन हजार अठार का क्वेश्चन पेपर है तो बयापैकी सर्वान एन्सर महत देखी आती बयाच जन क्वेश्चन पेपर सोड़े देखी आते परंतु अपना मेन उद्देश्य अपने मेन इंटेन्शन ही है कि यह एनालिस अपने ये समझाव कि आपका अभ्यास कसा पाजे ये अपने ये लेक्चर घे है फिर स्पष्टीकरण सामून अपन ठिकाने थांच नहीं है तो यह स्पष्टीकरण अपने एक गोष का पाजे कि क्वेश्चन विचार है मजे पुढ़ हेती को क्वेश्चन विचारू शकत और तो कसा विचारू शकत तो यहाँ हे लेक्चर है मजे ये अपने अलकलाइन च लेक्चर मे ये अपने अलकलाइन च क्वेश्चन विचार है मैं यठिका अलकलाइन का क्वेश्चन विचार है तो पूछा वे अलकेन चुन विचारू शिक्षा अपने अलकेन महती पाजे अलकाइन महती पाजे जी बॉन्डिंग है मग ये ट्रिपल बॉन्डिंग सींगल बॉन्डिंग कि डबल बॉन्डिंग हे जे बॉन्डिंग्स आता कार्बन एंड हाइड्रोजन मे तो अपने महत्ति गरजेज है ठीक है तो यह गोषी फिर लक्षा ठेवा व्यवस्थित लक्षा ठेवा अभ्यास करता तुम्हारा एप्रोच या दृष्टि ने ठेवा मैं तुम्हारा शंबर टक्के गैरंटी देव सकते जर तुम्हें अशा प्रकार अभ्यास किया खरच तुम्हें मार्क जे है तेरह से चौदह मार्क्स तुम्हें सिक्योर करू शल लक्षा गया नर 
आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आता या ठिकाणी आपल्याला काही खनिजे दिलेले आहेत ठीक आहे मग यामध्ये क्रिओलाईट मॅग्नेटाईट मॅलचाईट आणि स्पॅलेराईट असे दिलेले आहेत आणि त्यांचं जे काही केमिकल जे काही फॉर्म्युला आहे तो केमिकल फॉर्म्युला या ठिकाणी विचारलेला आहे म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या आपण केमिस्ट्रीचा अभ्यास करत असताना त्यामध्ये काही अशी मूलद्रव्य असतील किंवा त्यामध्ये अशी काही खनिज असतील ठीक आहे त्याचबरोबर त्यामध्ये काही मेटल असतील नॉन मेटल असतील तर त्यांचे जे काही केमिकल नेम आहे ते केमिकल नेम सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ठीक आहे आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी क्रायोलाईट मॅग्नेटाईट मॅलचाईट आणि स्पॅलेराईट यांचा आपल्याला केमिकल फॉर्म्युला विचारलेला आहे तर या ठिकाणी क्रायोलाईट म्हटलं तर क्रायोलाईटचा केमिकल फॉर्म्युला आहे एन ए थ्री ए एल एफ सी त्याचबरोबर मॅग्नेटाईट बघितलं तर मॅग्नेटाईटचा फॉर्म्युला आहे या पी थ्री ओ फोर ठीक आहे मॅलचाईट जर बघितलं तर ते आहे सी यू टू सीओ थ्री आणि ओ एच ट्वाईस आणि सल्फाइड स्पॅलेराईट जर आपण बघितलं तर स्पॅलेराईटचा जो फॉर्म्युला आहे केमिकल फॉर्म्युला तो आहे झडेनेस तर हे फॉर्म्युले आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे क्वेश्चन कसे विचारलेले आहेत पहा या ठिकाणी म्हणजे एका ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे त्या मेटलची किंवा त्या खनिजाची नावं दिलेली आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला विचारलेलं आहे त्यांचं केमिकल नेम ठीक आहे मग आता हे जे खनिज आहेत ठीक आहे तर याचं आपल्याला केमिकल नेम माहिती असणं गरजेचं आहे जे महत्वाचे आहेत जे प्रमुख रिएक्टंट आहेत अशा ज्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे त्याचं केमिकल नेम माहिती असणं गरजेचं आहे तर हे देखील तुम्ही नोट करून घ्या याच्यावरती डिटेल अभ्यास करा ठीक आहे मी ज्या ज्या तुम्हाला जे जे महत्वाचे या ठिकाणी घटक सांगतोय ते घटक पूर्णपणे अभ्यास करून जा कारण त्याच्यावरतीच तुम्हाला आता येणाऱ्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला त्यामध्येच क्वेश्चन दिसतील ठीक आहे लक्षात ठेवा घटक जे असतात ते घटक बदलत नाहीत क्वेश्चन बदलतील पण घटक सेमच राहतो परंतु त्याच घटकावरती वेगवेगळ्या अँगलनी क्वेश्चन विचारतात आता या ठिकाणी तुम्हाला डायरेक्ट खनिज दिलेले आहेत आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला केमिकल नेम विचारलेला आहे ठीक आहे पुढच्या वेळेला आपल्याला या ठिकाणी हे जे खनिज आहेत ते कुठे वापरतात हे देखील विचारू शकतात म्हणजे घटक तोच असेल म्हणून त्या ठिकाणी त्या घटकाचा पूर्ण डिटेलमध्ये अभ्यास करणं आपल्याला गरजेचं आहे ठीक आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला समज असेल या ठिकाणी आपलं ऑप्शन आहे ते करेक्ट ऑप्शन पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं या ठिकाणी योग्य ऑप्शन असेल याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचा शोध कोणी लावला हे आपल्याला सांगायचं आहे सगळ्यात सोपा क्वेश्चन आहे हा इलेक्ट्रॉनचा शोध सर जे जे थॉम्सन या सायंटिस्टनी लावला त्रवाणाच माहिती असेल तर या ठिकाणी जी बाकीची नावं दिलेली आहेत गोल्डस्टेन असेल जेम्स चॅडविक असतील रुदर फोर्ड कोण आहेत तर यांनी लावलेले शोध देखील आपल्याला माहिती आहेत तर ते देखील आपल्याला माहिती पाहिजे म्हणजे मी तुम्हाला मागाशीच सांगितलं होतं की एखाद्या सायंटिस्टने जर एखादं काहीतरी डिस्कवर केलं असेल किंवा त्यांनी एखादा एक्सपेरिमेंट मांडला असेल तर त्याचं नाव आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे फॉर एक्झाम्पल सर जे जे थॉम्सन आपण बघितलं त्यांनी इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला होता त्याचबरोबर या ठिकाणी गोल्डस्टेन असतील तर गोल्डस्टेन यांनी अॅनोड्रेचा शोध लावला होता जेम्स चॅडविक असतील तर त्या जेम्स चॅडविकने काय केलं होतं तर या जेम्स जेम्स चॅडविकने न्यूट्रॉनचा शोध लावला होता हे आपल्याला माहिती पाहिजे ठीक आहे रुदरफोर्ड जर आपण बघितलं तर रुदरफोर्ड यांनी काय केलं होतं तर या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे प्रोटॉनचा शोध कोणी लावला ठीक आहे तर हे ह्या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा या सायंटिस्टची नावं त्याचबरोबर त्यांनी कोणकोणते असे एक्सपेरिमेंट आहेत ते डिस्कवर केले हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आता या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचा शोध सर जे जे थॉम्सन यांनी लावला तर त्याबद्दल आपण थोडक्यात देखील माहिती घेऊया तर डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन म्हणजे एटीन नाईन्टी सेव्हन मध्ये जे जे थॉम्सन यूज कॅथोड रेड ट्यूब टू डिड्यूस द प्रेझेन्स ऑफ निगेटिव्हली चार्जड पार्टिकल म्हणजे हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्हली चार्ज असतात किंवा निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतात तर त्यासाठी त्यांनी कॅथोड रेड ट्यूबचा एक एक्सपेरिमेंट केला होता ठीक आहे या ठिकाणी तुम्हाला कॅथोड रेड ट्यूब दिसते तर यामध्ये त्यांनी इलेक्ट्रॉन्स हे कशा प्रकारचे आहेत त्याच्यामध्ये कोणते नेमके चार्जेस आहेत हे बघण्यासाठी त्यांनी तो कॅथोड ट्यूबचा त्यांनी या ठिकाणी यूज केला होता ठीक आहे याच्यावरून त्यांना समजलं की जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात ते निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतात ठीक आहे मग या कॅथोड रेड ट्यूबमधून त्यांनी काय केलं होतं एक इलेक्ट्रिसिटी पास केली होती आणि त्यामध्ये एक गॅस होता ठीक आहे आणि हा गॅस त्याचं जे प्रेशर होतं ते अतिशय लो होतं तर त्यामधून त्यांनी डिस्कवर केलं की जे हे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत हे लक्षात घ्या आता हे झालं आपण बघितलं जे जे थॉम्सन यांच्याबद्दल त्यांनी इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला त्याचबरोबर काही सायंटिस्टची नावं या ठिकाणी दिलेली आहेत ती पहा तर या ठिकाणी जे जे थॉम्सन आत्ताच आपण बघितलं त्यांनी कॅथोड्रेचा शोध लावला
ठीक आहे आणि जे हे जाडविक आहेत तर जाडविक यांनी न्यूट्रॉनचा शोध लावला म्हणजे या सायंटिस्टने त्यांनी कोणकोणते शोध लावलेले आहेत आता हे हा जो घटक आहे तो घटक एका ॲटममध्ये जे काही घटक असतात म्हणजे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याबद्दलचा आहे म्हणजे ॲटम जो आपण बघितला होता अणू त्याला आपण म्हणतो तर त्या अणूमध्ये असणारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हे कशा प्रकारे आहेत ठीक आहे तर याची देखील माहिती तुम्हाला असली पाहिजे म्हणजे याच्यावरून आपल्याला ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय हे देखील माहिती असणं गरजेचं आहे मास नंबर म्हणजे काय हे देखील आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आता ॲटॉमिक नंबर म्हटलं तर ॲटॉमिक नंबर म्हणजे फक्त त्यामध्ये असणारी प्रोटॉनची संख्या म्हणजे त्याला आपण ॲटॉमिक नंबर म्हणतो आणि मास नंबर म्हणजे काय तर मास नंबर म्हणजे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या दोघांची असलेली ॲडिशनची संख्या म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो मास नंबर म्हणतो म्हणजे आपल्याला ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय मास नंबर म्हणजे काय आणि ते इंडिकेट करत असताना ते कुठे इंडिकेट करतात ते देखील आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे या अशा ज्या गोष्टी आहेत ह्या एकदा आपण अभ्यासाला घेतल्या एखादा घटक की तो पूर्णपणे घटक अभ्यास करायचा ठीक आहे अर्धवट अभ्यास कधीही करायचा नाही अभ्यास करत असताना त्या घटकावरती आतापर्यंत आलेले आपण जर क्वेश्चन पेपर आणि कधीही अभ्यास करत असताना मागचे जे क्वेश्चन पेपर आहेत ते क्वेश्चन पेपर पहिल्यांदा रेफर करायचे क्वेश्चन एखाद्या घटकावरती कसे विचारलेले आहेत म्हणजे तुमचा अप्रोच अभ्यास करताना हा कसा असला पाहिजे हेच आपल्याला याच्यावरून कळतं ठीक आहे तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा सायंटिस्ट त्यांचे एक्सपेरिमेंट हे तुम्ही व्यवस्थित नोट करून घ्या याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्रथिनाची साखळी कोणत्या अर्थहीन कोडांमुळे तुटते ठीक आहे पेप्टाइड चेन टर्मिनेशन ऑकर्स विथ विच कोडॉन आता या ठिकाणी जी प्रथिनाची साखळी असते ती प्रथिनाची साखळी तुटण्यासाठी काही कोडॉन कारणीभूत असतात मग ते कोडॉन कोण कोणते आहेत तर या ठिकाणी लक्षात घ्या द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स फेन अ स्टॉप ट्रान्सलेशन कोडॉन आता हे स्टॉप ट्रान्सलेशन कोडॉन कोण कोणते आहेत त्यामध्ये यू ए ए यू ए जी आणि यू जी ए हे कॉडॉन्स त्याला कारणीभूत आहेत इज इन ए ए साइट ऑफ दी रायबोझोम तर हे लक्षात घ्या तर या कोडांमुळे काय होतं तर या कोडांमुळं या प्रतिनाची साखळी ही तुटते ठीक आहे मग आता हे जे कोडॉन असतात याच्यामध्ये एक न्युक्लिओटाईड ट्रिपलेट्स असतात आणि याचा जो मेन की रोल असतो तो मेन की रोल म्हणजे सिग्नलिंग द एंड ऑफ प्रोटॉन कोडिंग म्हणजे जे काही प्रोटॉन कोडिंग असतात ठीक आहे तर त्या प्रोटॉन कोडिंगचं सिग्नलिंग करण्यासाठी किंवा जे प्रोटॉन कोडिंग असतात ते ब्रेक करण्यासाठी या ठिकाणी टर्मिनेशन करण्यासाठी या ठिकाणी हे कोडन वापरलेले असतात मग हे कोडन कोण कोणते आहेत तर यू ए ए यू ए जी आणि यू जी ए हे कोडन त्याला कारणीभूत घटक आहेत म्हणजे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन फक्त सी हे आपलं या ठिकाणी योग्य अन्सर असणार आहे हे लक्षात घ्या याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत आता या ठिकाणी काही विधानं दिलेली आहेत तर या विधानामधलं योग्य विधान कोणता हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे तर सगळ्यात आधी आपण विधानं जे आहेत ते रीड करूया विधान अ आहे टेनिया सोलियमला हुक जंत असे म्हटले जाते म्हणजे टेनिया सोलियमला याला हुक जंत असं म्हटलं जातं विधान ब आहे फॅसिला हेप्टिकाला एकृत फ्लुक या नावाने ओळखलं जातं विधान तीन आहे अँकालोस्टोमा ड्युडेनला टेप जंत असेही म्हटले जाते आणि डी आहे नेरेस चिल्कायन्सिस हे सामान्यतः चिंदी जंत असे म्हटले जाते आता या ठिकाणी पहा जे ए आहे टेनिया सोलियमला ठीक आहे तर या टेनिया सोलियमला हुक जंत असं म्हटलं जातंय तर हे या ठिकाणी चुकीचं आहे कारण टेनिया सोलियमला या ठिकाणी पॉक टेमोर्क असं म्हटलं जातं पॉर्क टेप वर्म असं म्हटलं जातं तर त्याला हुक जंत असं म्हटलं जात नाही तर त्याला पॉर्क टेप वर्म असं म्हटलं जातं म्हणून या ठिकाणी ए हे काय आहे चुकीचं आहे आता दुसरं आहे ते आहे फॅसिला हेप्टिकाला आता फॅसिला हेप्टिकाला याला यकृत फ्लुक या नावाने ओळखलं जातं आता या इमेजमध्ये देखील तुम्हाला दिसतंय हे जी पहिली इमेज आहे ती आहे यकृत फ्लुक म्हणजेच काय फॅसिला हेप्टिकाला म्हणजे विधान ब जे आहे हे या ठिकाणी योग्य आहे आणि तीन काय सांगतंय अँकॉलोस्टोमा डोडेनला टेप जंत असं म्हटलं जातं तर हे देखील चुकीचं आहे कारण याला हुक वॉर्म असं म्हटलं जातं अँकॉलोस्टोमा डोडेनला टेप वर्म असं न म्हणता त्याला हुक वर्म असं म्हटलं जातं म्हणजे या ठिकाणी विधान तीन पण चुकीचं आहे त्याच्यानंतर जे विधान डी आहे ते आहे नेरेस चिल्कायन्सिस हे सामान्यतः चिंदी जंत असं म्हटलं जातं तर हे देखील बरोबर आहे ठीक आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला दुसरी इमेज दिसते ती आहे नेरेस चिल्कायन्सिस म्हणजेच त्याला आपण चिंदी जंत असं म्हणतो तर म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन बी आणि डी फक्त म्हणजे योग्य विधान कुठले कुठले आहेत तर विधान बी आणि विधान डी हे दोन्ही कसे आहेत योग्य आहेत परंतु विधान ए आणि विधान सी ही कसे आहेत 
चुकीचे आहेत या ठिकाणी लक्षात घ्या त्यांचे नेम काय आहेत बघा टेनिया सोलियमला याला हुक जंत म्हणतात तर हे चुकीचं आहे तर टेनिया सोलियमला काय म्हटलेलं आहे पॉर्क टेमवर्क म्हणजे पी ओ आर के पॉर्क टेपवर्म असं त्याला म्हटलेलं आहे आणि जे सी आहे अँकलोस्टोमा ड्युडिनल्ला याला टेप जंत असं म्हटलं तसं सांगितलंय परंतु याला टेप जंत म्हटलं जात नाही तर त्याला हुक वॉम असं म्हटलं जातं म्हणजे याच्या ठिकाणी यांची नावं लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी काय माहिती असलं पाहिजे तर जे काही जंत असतील जे काही असे अॅनिमल्स असतील ठीक आहे तर त्यांची जी नावं आहेत ती नावं तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण त्यांची सायंटिफिकली नेम हे वेगळेवेगळे असतात ती सायंटिफिकली नेम आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजेच हा क्वेश्चन जर आपण बघितलं तर अॅनिमल क्लासिफिकेशन ठीक आहे म्हणजे प्लॅन्ट क्लॅन क्लासिफिकेशन अॅनिमल क्लासिफिकेशनवरती कायम क्वेश्चन विचारलेले असतात फक्त ते क्वेश्चन प्रत्येक वेळेला हे वेगवेगळे असतात परंतु जर आपण घटक चांगला अभ्यास केला असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चनचे आन्सर देता येतील म्हणून घटक जो आहे तो व्यवस्थित करायचा ठीक आहे तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन बी आणि डी फक्त हे आपलं योग्य आन्सर असणार आहे त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया ब्रुनर्स ग्रंथी यामध्ये आढळतात आता ब्रुनर्स ग्लँड ऑकर्स इन म्हणजे या ज्या ब्रुनर्स ग्रंथी आहेत त्या आपल्या शरीरामध्ये कुठं आढळतात तर या ज्या काही ब्रुनर्स ग्लँड्स आहेत त्या आपल्याला सब म्युकोसा ऑफ डिओडिनम म्हणजे डिओडिनमच्या सब म्युकोसामध्ये आढळतात डिओडिनम म्हणजे पक्वाशे त्याच्या सब म्युकोसा म्हणजेच काय सब म्युकोसा ऑफ डिओडिनम मध्ये या ब्रुनर्स ग्लँड आढळतात हे लक्षात घ्या आता या ठिकाणी त्याबद्दल आपण थोडक्यात एक माहिती घेऊया की ब्रुनर ग्लँड नेमका असतात काय त्या काय करतात द ब्रुनर्स ग्लँड विच एम टी द इंटेन्सनल ग्लँड म्हणजे आपल्या पोटामध्ये ती ग्लँड आहे जी ग्रंथी आहे ती कुठे असते आपल्या पोटामध्ये असते द ब्रुनर्स ग्लँड विच एम टी द इंटेस्टाइनल ग्लॅन्ड ओके इट सिक्रेट्स अँड अल्कलाइन फ्लूड कम्पोज ऑफ म्युसिन म्हणजे ते काय सिक्रेट करतात तर ते अल्कलाइन फ्लूड सिक्रेट करतात कम्पोज ऑफ म्युसिन विच एक्झर्ट्स अ सायकोलॉजिक अँटी ऍसिड फंक्शन आता हे काय करतात काय एक्झर्ट करतात तर ते सायकोलॉजिक अँटी ऍसिड फंक्शन ठीक आहे बाय कोटिंग द डिओडिनल इपिथिलियल आणि त्यांचं जे कोटिंग असतं ते डिओडिनल इपिथिलियल असतं त्यामुळं ते काय करतात ते आपल्या स्टमकला ऍसिड साईन पासून प्रोटेक्ट करतात हे लक्षात घ्या ते काय करतात आपल्या स्टमकला ऍसिड साईन पासून प्रोटेक्ट करतात कारण त्यामध्ये सायकोलॉजिक अँटी ऍसिड फंक्शन असतं आणि त्याचं एक कोटिंग असतं डिओडिनल इपिथिलियलला हे लक्षात घ्या त्यामुळे काय होतं जे ऍसिड साईन असतं त्यापासून आपल्या स्टमकचं प्रोटेक्शन होतं आणि हे एक इंटेस्टायनल ग्लँड आहे जे की आपल्या डिओडिनम मध्ये असते ठीक आहे आता डिओडिनम कुठं आलं तर डिओडिनम हे आपल्या लहान आतड्यामध्ये असतं म्हणजे आपण बघितलं होतं लहान आतड्याचे परत तीन प्रकार मध्ये आपण बघितलं होतं एक म्हणजे जेजुनम डिओडिनम आणि इलियम तर त्या डिओडिनमच्या भागामध्ये हे काय असतं ब्रुनर्स ग्लँड असते आता या ठिकाणी तुम्हाला त्याची इमेज दाखवलेली आहे ती ब्रुनर्स ग्लँड कशा प्रकारे दिसते ती बघा तर त्यामध्ये हे ब्रुनर ग्लँड मध्ये जर आपण बघितलं तर ती डिओडिनम मध्ये असते आता हे डिओडिनम हा स्मॉल इंटेस्टाइनचा प्रकार आहे तर यामध्ये जर आपण बघितलं तर डिओडिनम जेजुनम आणि इलियम हे जे तीन भाग आहेत तर त्या डिओडिनम या भागामध्ये ही ब्रुनर्स ग्लँड असते आणि ऍसिड साईन पासून आपल्या स्टमकचं ते एक प्रोटेक्शन करतं हे लक्षात घ्या ठीक आहे कारण जर भरपूर जर ऍसिडचं प्रमाण झालं तर त्या ऍसिडमुळं त्या ती जी डिओडिनम आहे त्याला धोका पोहोचू शकतो म्हणून त्याच्यावरती एक म्युसिनचा थर असतो हे लक्षात घ्या म्हणून ते ऍसिड साईन पासून आपल्या स्टमकचं प्रोटेक्शन करतं कळलं असेल तर मला या ठिकाणी डिओडिनम जेजुनम आणि इलेम हे स्मॉल इंटेनियनचे प्रकार आहेत यामध्ये डिओडिनम मध्ये ही ब्रुनर्स ग्लँड असते मग मित्रांनो मी तुम्हाला मागच्या वेळेला पण एक गोष्ट सांगितली होती की आपल्या शरीरामध्ये कोणत्या ठिकाणी कोणती ग्लँड असेल कोणत्या ठिकाणी कोणता एखादा फॅक्टर तयार होत असेल तर त्या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे मग आता लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं त्या ठिकाणी आपल्याला स्पर्म कसा क्रिएट होतो किंवा त्याची जी निर्मिती क्रम आहे ते विचारलं होतं मागच्या झालेल्या राजसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला नेप्रॉनमध्ये युरिन सिक्रेशनचा क्रम विचारला होता ठीक आहे तसंच दोन हजार अठराच्या या पूर्व परीक्षेत कंबाईनच्या काय विचारलेलं आहे ब्रुनर्स ग्लँड्स कुठे आहे ठीक आहे ती विचारलेली आहे म्हणजे एखाद्या ठिकाणी महत्वाचा पार्ट कुठे असतो हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे बॉडी फंक्शनिंग जे असतं हे बॉडीचे पूर्ण पार्ट्स त्यामध्ये कोणकोणते भाग आहेत हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे त्याचं फंक्शन माहिती असणं गरजेचं आहे ठीक आहे त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर पूर्ण आपली पचननलिका आहे ती पचननलिका ते पचन कसं होतं त्यामध्ये कोणकोणते फॅक्टर्स असतात इन्शुलिन कुठे तयार होतं यकृतामध्ये काय असतं पित्तरस कुठे तयार होतो तर या ज्या गोष्टी आहेत या 
गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे ठीक आहे आता नेमकं पचन हे मोठ्या तळ्यामध्ये होतं की लहान तळ्यामध्ये होतं हे देखील आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण जो पचनाचा मेन भाग असतो ते पचन होतं ते लहान आतड्यामध्ये होतं कारण लहान आतड्यामधून ज्या काही छोट्या छोट्या कॅपिलरीज असतात त्या कॅपिलरीज मार्फत ते जे अन्नद्रव्य किंवा रसद्रव्य असतं ते आपल्या ओतींपर्यंत जाऊन पोचतात आणि ओतीनं त्यापासून अन्न मिळतं ठीक आहे म्हणजे पचनाचा मेन भाग कुठे असतो तर लहान आतड्यामध्ये असतो आणि मोठ्या आतड्यामध्ये काय होत असतं तर मोठ्या आतड्यामध्ये जे काही टाकाव पदार्थ असतात तर त्या टाकाव पदार्थ परत एकदा फिल्ट्रेशन होतं म्हणजे शहर आणि पाणी त्या ठिकाणी शोषून घेतलं जातं आणि पुढे जे टाकाव पदार्थ आहेत ते रेक्टमद्वारे बाहेर टाकले जातात म्हणजे या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे अतिशय पूर्णपणे व्यवस्थित बॉडी फंक्शन प्रत्येक अवयवाचं जे काही वर्क आहे फंक्शन आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे ठीक आहे तर या प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी अभ्यास करायला पाहिजे तर या ठिकाणी ऑप्शन नंबर एक सब म्युकोसा ऑफ डिओडिनम हे त्याचं आन्सर असेल म्हणजेच ब्रुनर ब्रुनर्स ग्लॅन्ड ऑकर्स इन सब म्युकोसा ऑफ डिओडिनम म्हणजे ऑप्शन नंबर एक हे या ठिकाणी योग्य आन्सर असणार आहे याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया विच क्रोमोजोनल कॅरेक्टर प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट म्हणजेच वनस्पतीच्या वर्गीकरणामध्ये गुणसूत्रांचे कोणते गुणधर्म महत्वाची भूमिका पार पाडतात आता या ठिकाणी बघा परत जो क्वेश्चन आला तो कशावरती आला वनस्पती वर्गीकरण म्हणजेच काय प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन म्हणजे हमखास प्रत्येक वेळेला तीन ते चार क्वेश्चन हे प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन अॅनिमल क्लासिफिकेशन वरती हे ठरलेलेच आहेत म्हणजे घटक हा सेम आहे म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला ही गोष्ट माहिती असणे गरजेचं आहे मग आता या ठिकाणी क्वेश्चन काय विचारलाय तर या ठिकाणी वनस्पतीच्या वर्गीकरणामध्ये जे काही गुणसूत्र असतात त्या गुणसूत्रांचे कोणते गुणधर्म हे महत्वाची भूमिका पार पाडतात मग या ठिकाणी जे काही गुणसूत्र आहेत महत्वाचे ते आहेत नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स म्हणजे प्रत्येक प्लॅन्टमध्ये जे क्रोमोझोमचे नंबर आहेत हे वेगवेगळे असतील तर ते नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स हे महत्वाचं त्याचं गुणधर्म आहे त्याचबरोबर मॉर्फॉलॉजी क्रोमोझोम्स आता मॉर्फॉलॉजी क्रोमोझोम्स म्हणजे गुणसूत्रांचे बाह्यरूप त्या प्रत्येक गुणसूत्रांचं एक बाह्यरूप आहे ते कशा प्रकारचं आहे हे देखील आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे त्याच्यानंतर साईज ऑफ क्रोमोझोम्स गुणसूत्रांचा आकार त्याला आपण म्हणतो म्हणजे प्रत्येक गुणसूत्रांचा आता प्रत्येक प्लॅन्टमध्ये हे गुणसूत्र हे त्यांचे वेगवेगळे असणार आहेत बरोबर मग त्या प्रत्येक गुणसूत्रांचा आकार देखील त्यावरती ठरलेला आहे तर तो साईज ऑफ द क्रोमोझोम्स हे देखील एक महत्वाचं कॅरेक्टर म्हणून त्या ठिकाणी आपण सांगू शकतो आणि लास्ट आहे ते म्हणजे अॅब्रेशन इन क्रोमोझोम्स म्हणजे गुणसूत्रांचे जे विचलन आहे ते गुणसूत्रांचं विचलन देखील एक महत्वाचं कॅरेक्टर आहे म्हणजे हे जे काही चारीचे चारी जे कॅरेक्टर्स आहेत ते वनस्पतीच्या वर्गीकरणामध्ये ही महत्वाची भूमिका पार पाडत असतात ठीक आहे म्हणून या ठिकाणी ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट अँसर ए बी सी डी हे चारीचे चारी कसे आहेत हे करेक्ट आहेत म्हणून ऑप्शन नंबर फोर हे आपलं काय या ठिकाणी करेक्ट अँसर आहे याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॅन्ट ग्रुप हॅज अ व्हॅस्क्युलर सिस्टीम प्रोड्युसेस स्पोर्ट्स बट डज नॉट हॅज सीड म्हणजेच काय खालीलपैकी कोणत्या वनस्पती गटामध्ये सहवनी संस्था बीजाणू निर्मिती असते परंतु बीजे नसतात आता हा क्वेश्चन बघितला बघितला आपल्याला समजला असेल की कोणत्या गटामध्ये सहवनी संस्था आहे बीजाणू निर्मिती आहे परंतु बीजे नाहीत तर आपल्याला गोष्ट माहिती आहे टेरिडोफायटा तर या टेरिडोफायटामध्ये काय आहे या ठिकाणी वेस्क्युलर सिस्टीम आहे ते स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करतात परंतु त्या ठिकाणी जे असतात ते काय नसतात सीड्स नसतात म्हणजे बीजे नसतात ठीक आहे मग या ठिकाणी तुम्हाला ब्रायोफायटा टेरिडोफायटा ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे तुम्हाला प्लॅन्ट स्पेसिफिकेशन माहिती पाहिजे ठीक आहे थॅलोफायटा ब्रायोफायटा टेरिडोफायटा आणि या प्रत्येक वर्गामध्ये असणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत आणि त्यांचं जे गुणधर्म किंवा वैशिष्ट्य म्हणतो किंवा कॅरेक्टरिस्टिक म्हणतो ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण थॅलोफायटाचे कॅरेक्टरिस्टिक वेगळे असतील ब्रायोचे असतील वेगळे आणि टेरिडोफायटाचे देखील वेगळे असतील मग याच्यामध्ये असणारे वनस्पती त्यांचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आता या ठिकाणी क्वेश्चन हा सोपा होता म्हणजे वेस्क्युलर सिस्टीम म्हणजे सहवनी संस्था त्याचबरोबर बिजोनी निर्मिती आणि बिजे नसतात म्हणजे याच्यावरून ओळखतो आपण की हे टेरिडोफायटा आहे ठीक आहे आता या ठिकाणी पहा टेरिडोफायटामध्ये महत्वाचं काय असतं तर टेरिडोफायटा इज अ व्हॅस्क्युलर प्लॅन्ट म्हणजे ते एक प्रकारचं काय सहवनी प्लॅन्ट आहे किंवा सहवनी संस्था आहे किंवा सहवनी वनस्पती आहे विथ झायलम अँड फायलम म्हणजे याच्यामध्ये झायलम आणि फायलम आहेत दॅट डिस अपेअर स्पोर्ट्स ठीक आहे बिकॉज टेरिडोफायट्स प्रोड्युसेस नायदर फ्लोअर्स नॉर सीड्स म्हणजे हे जे काही टेरिडोफायट फायटा ज्या प्लॅन्ट्स आहेत ते फुले किंवा बिया हे काय करत नाहीत प्रोड्यूस करत नाहीत म्हणजे नायदर फ्लॉर्स नॉर सीड्स असं म्हटलेलं आहे दे आर ऑल्सो रेफर टू ॲज अ क्रिप्टो गॅम्स त्याला काय म्हटलेलं आहे दुसरं नाव आहे त्याला क्रिप्टो गॅम्स म्हणजे या ठिकाणी ज्याला जी
ठीक आहे ते हिडन स्वरूपात असतं आता या टेरिडोफायटा ज्या प्लॅन्ट्स आहेत या टेरिडोफायटा मध्ये असणाऱ्या ज्या प्लॅन्ट्स आहेत त्यांचं जे रिप्रोडक्शन होतं ते आपल्याला दिसून येत नाही कारण त्यामध्ये बिया नसतात त्यामध्ये फ्लॉवर नसतात म्हणून त्याला क्रिप्टोगॅम्स असं म्हटलेलं आहे या ठिकाणी ज्यांचं रिप्रोडक्शन असतं ते कसं असतं एक हिडन नेचरचं असतं एक हिडन स्वरूपाचं असतं म्हणून या ठिकाणी आपलं जे योग्य आन्सर असणार आहे ते पर्याय क्रमांक दोन ऑप्शन नंबर दोन टेरिडोफायटा ठीक आहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॅन्ट ग्रुप हॅज अ बस्कुलर सिस्टीम प्रोड्युस स्पोर्स बट डज नॉट हॅज सीड्स म्हणजेच काय आपण सांगू शकतो ते आहे टेरिडोफायटा ऑप्शन नंबर टू याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया द प्लॅन डिसेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो इज कॉस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम ठीक आहे म्हणजे लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो नावाने ओळखला जाणारा वनस्पती रोगास खालीलपैकी कोणती फंगल जैविक वनस्पती कारणीभूत आहे आता हा जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो हा जो एक रोग आहे हा रोग प्रामुख्याने जर आपण बघितलं तर पोटॅटो आणि टोमॅटो या रोगावरती सॉरी या प्लॅन्ट्सवरती पडणारा हा प्रामुख्याने रोग आहे आणि एक आयरिश रोग आहे हा म्हणजे जवळपास अठराशे ते अठराशे पंचाळीस मध्ये आयर्लंडमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव फार मोठ्या प्रमाणावरती झाला होता कारण आयर्लंडच्या लोकांचं जे प्रमुख अन्न आहे ते आहे बटाटे ठीक आहे त्याला आपण पोटॅटो म्हणतो मग याच्यावरती हा प्रामुख्याने हा रोग उद्भवला होता ठीक आहे मग याच्यामध्ये जो काही फंगल जैविक वनस्पती कारणीभूत आहे ती आहे फायटोपथेरा इन्फेन्स्टन्स म्हणजे पर्याय क्रमांक एक हे त्याचं अँसर असेल परंतु या ठिकाणी या रोगाचं मुख्य जे आपण बघितलं तर ते कशा प्रकारचं आहे तर याचं जे मुळं असतात ती मुळं पूर्णपणे कमकूज होतात खराब होतात त्याचबरोबर या रोगामध्ये त्या पर्टिक्युलर प्लॅन्टची म्हणजे पोटॅटो असेल तर त्या पर्टिक्युलर प्लॅन्टची जी काही पानं असतात ती पानं पूर्णपणे कुसतात किंवा त्या पानावरती काही डाग पडलेले आपल्याला या ठिकाणी इमेजमध्ये दिसत आहेत म्हणजे अशा प्रकारचे ते डाग पडतात ठीक आहे त्याचं रूट जे असतं ते रूट पूर्णपणे कुजून जातं ठीक आहे मग हा प्रादुर्भाव या रोगामध्ये होतो मग त्याला कोणता घटक कारणीभूत आहे तर तो आहे फायटोपथेरा इन्फेस्टन्स म्हणजे पर्याय क्रमांक एक हे याचं योग्य अँसर असणार आहे ठीक आहे मग या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला माहीत असेल मागच्या वेळी देखील आपण असाच एक रोग बघितला होता दोन हजार सतराच्या कंबाईन पूर्व परीक्षेच्या जे आपण विश्लेषण करत होतो त्या ठिकाणी आपण एक रोग बघितला होता पहिल्या महायुद्धामध्ये एक असा एक रोग आला होता ठीक आहे तसाच प्रकारचा हा लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो हा देखील आपल्याला दोन हजार अठराला विचारलेला आहे म्हणजे रोग त्याचे कारक ठीक आहे ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे डिसेस त्याचे एजंट मग ते वनस्पतीचे रोग असतील किंवा प्राण्यांचे रोग असतील किंवा ह्युमन डिसेस असतील तर ते महत्वाचे रोग त्यांचे कारक हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचंच आहे हे लक्षात ठेवा या ठिकाणी ऑप्शन नंबर एक हे आपलं योग्य आन्सर असणार आहे याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन हळूहळू विकसित होणारे आणि दीर्घकालीन राहणाऱ्या संसर्गास किंवा संक्रमणास काय संबोधले जाते आता या ठिकाणी पहा द इन्फेक्शन्स विच युजली डेव्हलप स्लोली अँड आर लॉंग लास्टिंग आर नाऊन ॲज आता आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे आता हे एक म्हणजे आपण एक कॉमन सेन्स वरून देखील आपण याचा अँसर देऊ शकतो की हळूहळू विकसित होणारे आणि दीर्घकाल राहणाऱ्या संसर्गास काय म्हणू शकतो तर ते तीव्र संक्रमण म्हणू शकतो म्हणजेच काय क्रॉनिक डिसेस आपण त्याला म्हणू शकतो म्हणजे त्याचा जो क्रॉनिक डिसेस जो असतो तो एक हळूहळू प्रकारचा होतो म्हणजे हळूहळू विकसित होतो आणि तो दीर्घकाल राहतो म्हणून त्याला क्रॉनिक डिसेस असं म्हटलं जातं मग या ठिकाणी क्रॉनिक डिसेसचे आपण डेफिनेशन याच्यावरून काय सांगेल तर युएस नॅशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टॅटिस्टिक यांनी या क्रॉनिक डिसेसची एक व्याख्या सांगितलेली आहे एक डेफिनेशन सांगितलेलं आहे ते म्हणजे अ क्रॉनिक डिसेस इज वन लास्टिंग थ्री मंथस ऑर मोर म्हणजे तीन महिने किंवा तीन महिन्यापेक्षा जास्त बाय द डेफिनेशन ऑफ द यू एस नॅशनल सेंटर ऑफ द हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे हे जे काही क्रॉनिक डिसेस असतात हे तीन महिने किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कालखंड असू शकतो त्यांचा आणि क्रॉनिक डिसेस जनरली कॅन नॉट बी प्रिव्हेंटेड बाय व्हॅक्सिन ऑर क्युअर्ड बाय मेडिसिन म्हणजे हे जे काही क्रॉनिक डिसेस असतात ते व्हॅक्सिनने किंवा मेडिसिनने प्रिव्हेंट होत नाहीत किंवा त्याच्यावरती व्हॅक्सिनने किंवा मेडिसिनने उपचार होऊ शकत नाही नॉर डू दे जस्ट डिसअपियर लक्षात घ्या म्हणजे हे जे काही क्रॉनिक डिसेस आहेत याचा जो कालावधी असतो तो तीन महिने किंवा तीन महिन्यापेक्षा जास्त काळ ते तसंच राहतं हळूहळू याचं संक्रमण होतं आणि हा रोग दीर्घकाल दीर्घकालीन राहतो त्याचबरोबर या रोगामध्ये जर आपण बघितलं तर व्हॅक्सिन किंवा टॅबलेट्सने किंवा मेडिसिनने हा रोग कवर होत नाही म्हणून त्याला क्रॉनिक डिसेस असं म्हटलं जातं तीव्र संक्रमण असं त्याला म्हटलं जातं म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक ऑप्शन नंबर एक हे या ठिकाणी आपलं योग्य अँसर असणार आहे म्हणजे आपल्याला तीव्र संक्रमण म्हणजे काय माहिती पाहिजे ठीक आहे त्याचबरोबर जे काही व्हॅक्सिन्स आहेत ते व्हॅक्सिन्स कुठल्यावरती कोणत्या रोगावरती कोणतं व्हॅक्सिन वापरलेलं आहे त्याचबरोबर एखादा डिसेस असेल तर त्या डिसेसला केमिकल किंवा सॉरी सायंटिफिकल नेम जे आहे ते
त्यामध्ये आपण रोग त्याचे कारक बघितले होते ठीक आहे त्याचबरोबर विषाणू असतील किंवा जीवाणू असतील ठीक आहे म्हणजे व्हायरस असतील तर त्या ठिकाणी आपण त्यांचे जे सायंटिफिकली नियम आहेत ते देखील बघितले होते तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा कारण आपल्याला कंबाईन पूर्व परीक्षेला म्हणजे आपली पी एस आय एस टी आणि असिस्टंट ही जी कंबाईन पूर्व परीक्षा असते त्याला हे अशाच प्रकारचे क्वेश्चन हे विचारलेले आहेत आतापर्यंत तर या गोष्टी लक्षात ठेवा याच्यानंतर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे दंड व शंकू नामक संवेदी तंत्रिका पेशी कशामध्ये आढळून येतात आता मित्रांनो या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर सेन्सर नर्व जे असतात सेल कॉल्ड रॉड आणि कोन्स आर फाउंड इन आता आपल्याला सर्वांनाच माहितीये दंडपेशी आणि शंकुपेशी ह्या कुठे असतात तर त्या आपल्या डोळ्यातील पडद्यामध्ये असतात म्हणजेच रेटिना ऑफ द आय म्हणजे आपल्या डोळ्याच्या रेटिनामध्ये त्या असतात ठीक आहे मग या ठिकाणी माझा तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे तर दंडपेशी आणि शंकुपेशी याच्यामध्ये जे केमिकल तयार होतात त्या केमिकलची नावं मला तुम्ही सांगायची आहेत कमेंट करून कळवा ती तर या दंडपेशीमध्ये आणि शंकुपेशीमध्ये काय काय असतं ठीक आहे रोडॉप्शन कुठं तयार होतं हे तुम्ही मला कमेंट करून कळवायचं आहे तर त्यासाठी हा तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे तर या ठिकाणी पहा या ठिकाणी तुम्हाला एक डायग्राम दिसते तो डायग्राम म्हणजे आपल्या डोळ्यातल डोळ्यातला तो एक रेटिना आहे तर या रेटिनाच्या बाजूला जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी कोण सेल आणि रॉड सेल असतात म्हणजेच काय या ठिकाणी शंकुपेशी आणि दंडपेशी असतात ठीक आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला तो दिसून येईल तर आपल्याला क्वेश्चन हा विचारला होता की दंड आणि शंकू नामक संयोजित तंत्रिका पेशी म्हणजेच सेन्सरी नर्व्स कॉल्ड रॉड्स अँड कोन्स आर फाउंड इन म्हणजे तो कुठे असतो रेटिना ऑफ द आय म्हणजे आपल्या डोळ्याच्या पडद्यामध्ये त्या असतात ठीक आहे तर त्या एक संविधी पेशी आहेत त्याच्यामुळं आपल्याला प्रखर उन्हामध्ये देखील आपल्याला इमेज दिसते हे लक्षात ठेवा आकुंचन प्रसरण त्या ठिकाणी होत असतं मग या ठिकाणी मला मी तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन विचारलेला आहे की या दंड पेशीमध्ये आणि शंकू पेशीमध्ये जे काही केमिकल तयार होतात त्या केमिकलची नावं तुम्ही मला कमेंट करून कळवायची आहेत ठीक आहे हा तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे तर या ठिकाणी आपण बघितलं की दोन हजार अठराच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेले सगळे सायन्सचे क्वेश्चन या ठिकाणी आपण डिस्कस केलेले आहेत मग या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर तो पॅटर्न कसा होता कशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारले ठीक आहे रोग त्याचे कारक हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे अॅनिमल क्लासिफिकेशन प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन त्याचबरोबर मिरर मिररचे जे नियम आहेत किंवा जे काही रुल्स आहेत मग या ठिकाणी कॉनकेव मिरर कसं काम करतं कॉन्वेक्स लेन्स कसं काम करतं हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर ओम्सला वरती असणारे प्रॉब्लेम्स व्ही इज इक्वल टू आय आर हा फॉर्म्युला वापरून आपण सोडवतो त्याचबरोबर सिरीज रेजिस्टन्स पॅरल रेजिस्टन्स त्यांचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काढता आला पाहिजे त्याचबरोबर आपल्याला जूलचं कॅलरीजमध्ये रूपांतर करता आलं पाहिजे परत त्या कॅलरीजचं जूलमध्ये रूपांतर करता आलं पाहिजे त्यातून आपण काय शिकलो तर हिट जनरेटेड आता हिट जनरेटेड इन कॅलरीज तो कसं काळ कॅल्क्युलेट करायचा तर ते देखील आपल्याला माहिती पाहिजे म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपल्याला बेसिक माहिती असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी जे काही सायंटिस्ट आहेत आणि त्या सायंटिस्टने डिस्कवर केलेले जे काही त्यांचे एक्सपेरिमेंट आहेत तर त्याची नावं आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे या ठिकाणी अभ्यास करत असताना हा आपला अप्रोच हा अशा दृष्टीने पाहिजे मी ज्या ज्या आता तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या तर तुम्हाला या पूर्णपणे समज नसेल तर तुम्ही हे लेक्चर पुन्हा एकदा पहा या लेक्चरमध्ये मी अभ्यास कसा करायचा हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे कोणत्या घटकावरती जास्त फोकस करायचा हे देखील सांगितलेलं आहे तर अभ्यास करत असताना त्याच अप्रोचने अभ्यास करा आता जवळपास एक वीक राहिलेला आहे आपल्या एक्झामसाठी तर त्या एक वीकमध्ये तुम्ही आता तुम्ही रिव्हिजन करत असाल तर त्या रिव्हिजनमध्ये तुम्हाला अजून कोणकोणत्या गोष्टी तुमच्या राहिल्या आहेत अभ्यास करायच्या त्याच्यावरती एक फोकस करा ठीक आहे तर त्या दृष्टीने तुम्ही त्या नोट करा त्या अभ्यास करा तर रिव्हिजन करा आता पूर्ण एकदा जर दिवसात आपण प्लॅनिंग केलं तर दिवसामध्ये आपण त्या गोष्टी समजा आता नोट करून घेतल्या आता तुम्हाला मी जे घटक सांगितले आता या घटकामध्ये पहा मी तुम्हाला परत ते घटक सांगतो या घटकामध्ये तुम्हाला काय काय करायचं आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला अॅनिमल क्लासिफिकेशन व्यवस्थित करायचं आहे प्लॅन्ट क्लासिफिकेशन व्यवस्थित करायचं आहे रोग त्याचे कारक म्हणजे डिसेस आणि त्याचे एजंट हे व्यवस्थित करायचं आहे त्याचबरोबर सायंटिस्ट आणि त्या सायंटिस्टने डिस्कवर केलेले जे एक्सपेरिमेंट्स असतील ते तुम्ही व्यवस्थित करायचे आहेत त्याचबरोबर केमिकल फॉर्म्युलाज जे आहेत म्हणजे समजा एखादा खनिज आहे ठीक आहे तर त्या खनिजाचे केमिकल फॉर्म्युलेज काय काय ते तुम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे त्याचबरोबर एकेरी बॉन्ड दुहेरी बॉन्ड आणि तिहेरी बॉन्ड म्हणजे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड हे कशामध्ये असतात अल्केन अल्काईन मध्ये फरक नेमका काय असतो त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय असतो हे तुम्हाला त्या ठिकाणी करायचं आहे त्याचबरोबर जर आपण पिरॉडिक टेबल म्हटलं तर त्या पिरॉडिक टेबलमध्ये न्यूलँडच्या अष्टके असतील डोबेरेन
तर ती कशा प्रकारचे आहेत ते देखील तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायचं आहे त्याचबरोबर ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय मास नंबर म्हणजे काय आयसोबार्स म्हणजे काय ठीक आहे त्याचबरोबर आयसोटोप्स म्हणजे काय हे तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायचं आहे त्याचबरोबर लाईटचे काही फॉर्म्युले असतील तर ते तुम्हाला बघायचे आहेत त्याचबरोबर फोकल लेंथ म्हणजे नाभी हा अंतर काढण्यासाठी आपल्याला वारंवार क्वेश्चन विचारलेला आहे तो देखील तुम्हाला बघायचा आहे म्हणजे हे जे तुम्हाला मी आता घटक सांगितले हे तुमचे ॲटलिस्ट कम्प्लीट झालेच पाहिजेत ठीक आहे सर्व सगळ्यात आधी तुम्हाला हे घटक कम्प्लीट करायचे आहेत आणि हे घटक कम्प्लीट झाल्यानंतर जे पण काही राहिले असतील घटक ते तुम्ही कम्प्लीट करायचे म्हणजे सगळ्यात आधी तुम्ही हे घटक कम्प्लीट करणं गरजेचंच आहे आणि याच्यानंतर मग जे काही राहिलेले घटक असतील तर ते तुम्ही काय करायचे त्याचा अभ्यास करायचा आहे हे लक्षात घ्या याच्यावर जर तुम्ही व्यवस्थित कमांड ठेवली तर तुमचे सायनचे मार्क कुठेही जाणार नाहीत ठीक आहे कमीत कमी तेरा ते चौदा मार्क तुम्ही या ठिकाणी मिळवू शकाल तर तुमचा अप्रोच हा अशा दृष्टीने असला पाहिजे त्याचबरोबर तुम्ही आतापर्यंत झालेले जे कंबाईनचे पेपर आहेत ते पूर्ण रेफर करा त्याच्या आधी कंबाईनच्या आधी पी एस आय एस टी आय आणि असिस्टंट हे वेगवेगळे पेपर व्हायचे तर ते वेगवेगळे झालेले पेपर त्याचा पण तुमच्याकडे एक संच असणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये आलेले क्वेश्चन देखील तुम्ही रेफर करायचे आहेत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जास्तीत जास्त क्वेश्चन पेपर सोडवण्याचं तुम्ही प्रॅक्टिस करायचं आहे म्हणजे काय करायचं तुम्ही तर एक क्वेश्चन पेपरचा कुठलाही मार्केटमधला एक सेट घ्यायचा किंवा आपल्या विजन स्टडीवरती भरपूर अशा आपण टेस्ट घेतो तर ती टेस्ट सिरीज देखील तुम्ही लावू शकता ठीक आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करायचं आहे टायमिंग लावून क्वेश्चन सोडवायचे आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला टायमिंग लावून क्वेश्चन सोडल्यानंतर तुम्हाला कळेल की नेमका वेळ आपला कुठल्या क्वेश्चनमध्ये जास्त लागतोय कुठल्या क्वेश्चनमध्ये कमी होतोय याच्यावरून तुम्हाला त्याचं तुमचा टाईम मॅनेजमेंट होईल टाईम मॅनेजमेंट जर तुमचं योग्य झालं तर तुम्ही अचूक एका तासामध्ये पूर्ण हंड्रेड क्वेश्चनपैकी तर तुम्ही मॅक्झिमम क्वेश्चन अटेंड कराल ठीक आहे त्याचबरोबर तुम्हाला कळेल की तुमचा नेमका वेळ कुठे जातोय म्हणजे तुम्हाला कोणत्या घटकावरती अजून तयारी करावी लागेल हे देखील तुम्हाला अजून कळेल म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत टाईम मॅनेजमेंट किंवा अभ्यासाचे जे टेक्निक आहे हे तुम्ही व्यवस्थित फॉलो करा हे जर तुम्ही केलं ना तर शंभर टक्के पोस्ट ही तुमचीच असेल ठीक आहे तर भेटूया आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये याआधी तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट महत्वाची सांगतो ते म्हणजे आपली राज्यसेवा दोन हजार वीसची बॅच एप्रिल ते मे महिन्यामध्ये चालू होणार आहे ठीक आहे आणि आपल्या विजन स्टडीवरती आपण सिक्स स्टँडर्ड टू टेन स्टँडर्ड स्टेट बोर्ड सायन्स हे आपण सुरू देखील केलेलं आहे ठीक आहे तर ज्यांना कोणाला राज्यसेवा दोन हजार वीससाठी ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर आपण एप्रिल ते मे परून मे पासून आपण या ठिकाणी आपली ही बॅच सुरू करतोय ठीक आहे भेटूया आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद